Chào các bạn Ở trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn những nội dung sau Chế độ Overlapping Window Cửa sổ thiết kế form Các đối tượng trên form Và mình sẽ làm luôn bài tập số 1 Thiết kế cái giao diện của form máy tính con Đầu tiên là chế độ Overlapping Window các bạn mở Access là Mình sẽ mở hai cái bảng chi tiết và bảng hóa đơn lên Các bạn nhìn thấy này Hiện tại hai cái bảng này nó đang ở dạng tab dạng tab như thế này mỗi lần chúng ta muốn xem bảng hóa đơn thì click sang cái bảng cái tab hóa đơn xem bảng chi tiết click sang tab chi tiết đây là chế độ tab document bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ overlapping window đây các bạn sẽ vô asset option sau đó các bạn chọn current database rồi các bạn ở trong cái phần document window option các bạn chọn là overlapping window ok rồi sẽ hộp thoại hiện lên thì bạn hiện cái hộp thoại này yêu cầu bạn phải đóng và mở lại cái cơ sở dữ liệu này thì cái tùy chọn của bạn nó mới có tác dụng nó mới có hiệu lực mình sẽ đóng nó rồi mình mở lại bây giờ mình mở lại hai bạn chi tiết vào hóa đơn nha các bạn các bạn thấy bây giờ nó hai cái bạn này nó nằm ở cái dạng window ở những cái cửa sổ như thế này chúng ta có thể xem ở dạng những cái cửa sổ nó không có những nhánh xước nữa rồi chúng ta có thể di chuyển đi rồi đó là chế độ Overlapping Window Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế một cái form như thế nào Để thiết kế một form thì bạn vô Create Chọn Form Design Thì đây chính là cái giao diện thiết kế Bây giờ mình sẽ phong lớn nó lên Rồi để tắt một form thì mình đóng vào đây ha Mình click vào đây mình đóng Tắt nó đi ha Create Form Design Rồi phong lớn lên Trên màn hình của các bạn là cái giao diện thiết kế một cái form mình xin giới thiệu sơ qua trước hết là mình nói về cái này cái phần này gọi là phần navigation pen thì trong quá trình thiết kế thì các bạn thấy nếu mà nó vướng quá thì các bạn sẽ thu nhỏ lại là mức như thế này hoặc là các bạn phải phóng lớn nó ra thu nhỏ không lớn rồi phía bên tay phải của các bạn nó là phần property sheet có thể nó không có thì các bạn sẽ mật mở lên ở trong phần này Rotisit à, Trong quá trình bạn làm việc thì có thể lúc như lúc mà bạn sẽ click vào những cái tab khác thì các bạn cần lưu ý là khi mà các bạn muốn chỉnh sửa form thì các bạn phải trở lại cái tab design đây tab design chỉnh form này thì các bạn sẽ nhìn thấy các bạn chỉnh sửa được form rồi thì đây chính là cái form uhm, form thì đơn giản giản như giống như là một cái miếng đất mình sẽ xây dựng những cái kết cấu ở trên đấy rồi tùy thì mình thiết kế thôi to nhỏ miếng đất to nhỏ bao nhiêu rồi rộng dài bao nhiêu thì do mình thư quy định đó mình sẽ kéo mình di chuyển này thôi bạn giữ chuột mình kéo di chuyển này đây cả những cái góc cạnh góc kéo di chuyển rồi thì hiện tại các bạn thấy trên màn hình nó chỉ có phần này phần này được gọi là phần detail một cái form thì nó có rất là nhiều phần Bây giờ mình sẽ cho các bạn hiến thấy tất cả những cái phần của một cái form Đây chính là tất cả các phần của một cái form Nó gồm có form header là tiêu đề của cái form Nó sẽ thì ở phần trên đầu của cái form Rồi, page header Page header cái phần này thì các bạn chỉ thấy được khi mà các bạn in ra thôi Đem cái form này in ra Rồi, phần detail là cái phần chứa thông tin, rất là nhiều thông tin ở trong đây Rồi thì theo là phần rất là quan trọng nha. Page footer thì cũng tương tự như page header. Các bạn nhìn thấy được khi mà các bạn in cái form ra. Còn form footer là cái phần phần cuối của cái form. Rồi, như vậy thì thông thường thì khi mà các bạn xem ở chế độ hiển thị thì các bạn có thể thấy là form header, detail và phần form footer. Riêng hai phần page header và page footer thì các bạn không thể nhìn thấy được ở chế độ bình thường. Rồi. Rồi bây giờ mình để xem một cái form này các bạn click vào phần này view rồi chuyển đổi qua lại chế độ data sheet view chế độ design view thì các bạn click vào phần view này mũi tên chéo rồi các bạn mở rộng và chuyển sang phần design view đấy là một cách còn cách khác nữa à, bây giờ mình sẽ thu nhỏ form một chút xíu này còn một cách khác nữa là các bạn click chuột phải lên cái cái phần 
cái phần trên đây người ta gọi là phần tiêu đề của form ha là các bạn chọn đi view lấy chuột phải chọn đi view đó lấy chuột phải chọn view form view à đây các bạn nhìn thấy là có một cái chút xíu này từ đây đến đây này cái phần này được gọi là form header này ha phần này được gọi là phần đi theo này ha và phần bên từ đây xuống tới đây nó được gọi là phần form footer rồi cái phần các bạn nhìn thấy cái phần chỉ có chữ record như này nó được gọi là uh, navigation button navigation navigation button thì các bạn nhìn thấy ở đây có những cái thanh cuộn như thế này nên gọi là scroll bar này scroll bar đây theo chiều dọc này theo chiều ngang này scroll bar theo chiều ngang đó cái phần mà các bạn nhìn đây chữ form một này nó được gọi là tiêu đề của form này ha và nó thường thường nó liên quan đến cái caption đó có vẻ như là rối rồi ha thì không có dài dòng nữa bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành luôn các bạn thiết kế cái form đầu tiên của mình là form máy tính con thì uh, chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở mức là thiết kế giao diện mà thôi ở phần sau nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái chữ gắn lệnh trong đây lệnh này cũng rất là đơn giản đây trên đây chính là cái form máy tính con bây giờ mình phân tích cái form này nha các bạn nhìn thấy cái phần đầu tiên là cái phần tiêu đề của form á nó ghi là chữ máy tính con đây ghi có dấu luôn ha thì theo một quy ước ấy, tên của các cái đối tượng tên thật của nó thì các bạn không được gõ con dấu khuyến khích là gõ liền nhau chứ đừng gõ khoảng trắng rồi nên là cái chữ mà chữ máy tính con các bạn nhìn thấy trên màn hình như này ấy, nó không thực chất nó không phải là tên của cái form này mà nó là cái caption thôi nó chỉ là thuộc tính caption mà thôi rồi yếu tố thứ hai nữa các bạn nhìn cái form này các bạn nhìn thấy cái gì đây có ba cái text box như cái này là nhập số thứ nhất này nó, nó là một cái ô oh, sau đó mình người ta điền giá trị vào đây ha thì cái này nó làm cái text box à, đây là một text box đây cũng là một text box và đây cũng vậy ba cái text box ngoài ra nó có mấy cái nút lệnh đây như cái nút lệnh thoát này new này cộng trừ nhân chia này đây là sau cái nút lệnh mà mỗi nút lệnh sẽ được gắn những cái chức năng riêng rồi tiếp theo đấy các bạn nhìn thấy này bình thường ấy, ở bên đây nó có một cái phần là được gọi là record selector nhưng mà nó không có ở trên cái form này nó không có nó chấm trơn rồi thứ hai nữa nó có phần là navigation button button nhưng mà cái này không có luôn nó không có rồi bây giờ mình sẽ thiết kế nha đó là phân tích xong bây giờ mình thiết kế này create create form design đó, mình căn cái này nó khoảng là mình sẽ đóng lớn này mình dễ thiết kế mình cắt một cái đi ha rồi bây giờ mình cho cái này nó khoảng là 6 inch và 2 và 3 inch đi ha 6 bà rồi kéo đây ha mình thu nhận mấy cái này lại rồi bây giờ mình đầu tiên mình sẽ đặt mình sẽ đưa lại phòng này trước cần chuyển F mình đặt tên cho nó là phần F1 đi ha tức là form F1 đấy ha. tên thật của nó là phần F1 rồi bây giờ mình sẽ mình vừa mới làm thao tác mở phần protein lên á à, nhưng mà mình nhấp túp vào cái phần ô vuông ở trên đây mình nhà cái đấy giờ các bạn sẽ đặt cho nó cái cấp sàn là máy tính còn chúng ta sẽ làm từng cái một làm bây giờ chúng ta xem mình đó ở trong cái thẻ format cấp sàn máy tính còn rồi các bạn view nha các bạn nhìn thấy đây này cái này có vẻ khó nhìn đúng không bây giờ mình chuyển lại chế độ Windows như này các bạn nhìn thấy đây máy tính còn nó đã xuất hiện máy tính còn rồi ha Review. Rồi bình thường nếu mình không để cái caption máy tính con thì điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ hiển thị cái tên của form là frf1. Mình review lại. Rồi trở lại đây, mình ghi là máy tính con. Rồi. Tiếp theo. Bây giờ các bạn nhìn thấy, mình review lại nha. Các bạn nhìn thấy này cái phần này này. Nó được gọi là record selector. 
mà người ta không muốn có phần này nữa thì chúng ta sẽ tắt nó đi chúng ta đi review nha bạn chọn thuộc tính của form đây hiện tại chúng ta có hai đối tượng là detail và form nếu bạn chọn thuộc tính của form rồi các bạn chọn record record selector đây chúng ta chuyển thành no rồi chúng ta xem nha vậy nó đã mất cái phần record selector này rồi tiếp theo cái phần bên dưới này nên nó là nó có sort này nó có di chuyển với các record này cái này được gọi là navigation button mình cũng sẽ tắt nó đi chúng ta sẽ kiếm thuộc tính navigation navigation button đây mình chọn này no các bạn nhấp đúp vào nó nó sẽ tự động chuyển đổi điều nó đã mất cái phần đấy rồi ha tiếp theo à, mình thấy là cái form này có vẻ như nó không có scroll bar đây là những scroll bar ha có vẻ nó không có scroll bar thì cái tác dụng của scroll bar là như này khi mình thu nhỏ diện tích của form lại thì nó sẽ xuất hiện để cho người ta nhìn có thể có thể di chuyển được người ta nhìn hết cái form này luôn còn nếu mà cái form nó lớn hơn cái diện tích thực của nó giao diện người ta hiển thị nó có nghĩa rằng thì cái scroll bar nó không xuất hiện nữa còn nếu mà nhỏ hơn thì scroll bar tự động xuất hiện đó thì mình khuyến khích các bạn là nên để scroll bar đi ha để sau này nó tiện hơn và cái này không nên để nguyên scroll bar trở lại đi ra view tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra đây ba cái tách bóc và sáu nút lệnh rất là đơn giản các bạn chọn tách bóc các bạn nhấp một cái trên cái vùng đất này ha rồi bây giờ mình sẽ chỉnh sơ sơ cái này đi ha các bạn nhìn thấy là những cái này nó đều là có một cái kiểu phong là phong hình như là phong Arian hay phong tao mai gì đó mình cho là phong phong tao phong Arian thì các bạn có chọn hết ha mình sẽ chọn đây là Arian Arian và mình chỉnh chữ chữ là 12 mình sang tab vào rank mình chọn nó rộng rộng một chút xíu mình sang tab vào rank ha chọn control mình chọn là width sau đó mình sẽ mình sẽ to fit cái này để cho nó nó điều chỉnh cái kích thước này lúc trước thì các bạn nhìn thấy là đây nó bị khuất đi đúng không mình chỉnh to fit thì mình sẽ chỉnh cho nó vừa đủ ha rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái này thì cái này mình có thể mình quét chọn nó ha và mình sẽ ghi đây dưới đây là nhập số thứ nhất nhập số thứ nhất đó là bây giờ nó bị khuất rồi đúng không mình sẽ to fit nó lại cái nữa rồi. bây giờ các bạn thấy nó bị lệch nhau đúng không một cái cao hơi thấp đúng không cảm thời mình cho này rộng một chút xíu mình quét chọn nó thôi nha cái nào mà mình chọn thì nó sẽ màu vàng lên như này ha mình cho nó rộng một chút xíu à, có nhiều trường hợp các bạn quét chọn như này bạn kéo ra thì cả hai cái nó đều sẽ rộng ra các bạn nhìn thấy thôi còn nó thay đổi kích thước không rồi thì các bạn cần chỉ chọn các bạn thay tác động đối tượng này các bạn chỉ chọn đối tượng này thôi tiếp theo bây giờ mình sẽ căn cho hai cái này nó thẳng nhau á bây giờ nó bị lệch lệch nhau rồi thì cách thứ nhất cái thủ công nhất là các bạn quét chọn quét chọn cái này nó xuất hiện là cái ô vuông màu nâu này ha ô vuông màu nâu này ha bạn sẽ nắm cái ô vuông đấy để bạn di chuyển nó sau đó bạn căn thẳng thẳng các bạn thả ra đó là cách thứ nhất rất là thủ công còn cách thứ hai là chúng ta căn bằng căn chính xác luôn ví dụ như đây thì bạn sẽ quét chọn hai đối tượng này rồi các bạn sẽ sang cái tab học mát rồi các bạn chọn chỉnh cái thuộc tính là top top ví dụ như bây giờ mình căn ở đây theo cái thước uh, thước đứng ấy, thì đây là vị trí này là một inch đúng không mình sẽ nhập top là một đi ha thì nó sẽ căn thẳng vị trí một inch đó rồi. rồi mình quét chọn hết cả hai cái này ha rồi mình để vào một cái cạnh nào đó mình sẽ kéo ở đây thì nó sẽ di chuyển hết cái gì đó mình nắm cổ nó giữ di chuyển đi ha đó nắm giữ di chuyển kéo này ha mình để là một cạnh bất kỳ mình kéo này ha rồi các bạn mình lưu ý là rồi thứ hai nữa nó còn cái hai cái tách bút kia thì sao chúng ta sẽ copy cái này ra cần chữ c cần chữ v cần chữ v như vậy chúng ta đã có ba cái tách bút giống nhau kích thước này ha rồi bây giờ mình sửa lại này nhập số thứ hai đây là kết quả đó xong tương đối và bây giờ cái những nút lệnh thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy các bạn sang tab đi xài chọn button 
các bạn nhé trên màn hình rồi có một cửa sổ hiện ra cửa sổ này là do các bạn đang ở chế độ là you cần chuông visa mình sẽ kèm thử đi ha mình làm lại nha nhưng mà trước khi mình làm mình sẽ tắt cái chế độ đi mình cho nó không sáng nữa đây rồi mình chọn bút tầm mình click cho này nó sẽ không hiện tại hoặc gọi thông báo như vậy nữa thì các bạn nhận thấy là dạng những cái này nó là phông gì đây có vẻ như là phông Arian hoặc là phông phông Arian ha thì mình cũng sẽ đi dạy cho nó mình chọn phông Arian Arian rồi mình cho nó bự bự lên chút xíu cho nó đẹp đó mình đặt tên cho nó tự nhiên cái này là cộng rồi copy ra cần chữ C cần chữ V 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 rồi đủ sáu nút chưa sáu nút thẳng hàng nhau rồi mình sẽ nắm nắm mình kéo vị trí tương đối nó chút xíu vị trí tương đối một xíu rồi tạm thời như vậy đi ha nâng cao về sau cho nó vào được cái vị trí của nó rồi cái này không dùng tới thì mình cho nhỏ lại diện tích nó lại xíu rồi bây giờ mình bắt đầu mình căn này ha mình sẽ dùng cái thước mình căn cái chọn nó ha rồi bây giờ mình chỉ thử những tốt đi ha tốt chỗ này là hiện tại đây chỗ này là vị trí này là một cái nằm này ha vậy mình cho vị trí này đi ha này chắc khoảng một phép bảy mươi lăm gì đó một chấm bảy mươi lăm ồ rất là xa à, nắm như vậy nó rất thẳng hàng nhau rồi ha đây như này đi ha rồi bây giờ để cho các lệnh đều nhau á hiện tại các bạn nhìn thấy là kích thước độ rộng của nó thì bằng nhau rồi ha bây giờ các nút lệnh nó cách giãn đều nhau ra các bạn sang tab ở đây các bạn chọn cho mình là đây phiếu này composition này các bạn có những cái này ha các bạn chọn là equal ha nó sẽ căn đều ha các bạn muốn giảm khoảng cách xuống thì bạn click vào đây tăng lên chút xíu bạn click vào đây tương tự như vậy đối với cái này chúng ta sẽ căn cho nó thẳng hàng nhau theo chiều theo chiều rõ theo chiều đứng như này ha nó thẳng hàng nhau phải chọn hai đối tượng này thôi các bạn chỉnh thu tính cho mình là thu tính lép ví dụ như mình cần là vị trí 4.5 như thế này ha bạn nhìn là 4 4 chấm 5 như vậy thì nó sẽ căn thẳng vị trí 4.5 rồi cái nút lệnh thứ hai nó to hơn thì bạn tăng cái trước lên này ok rồi bây giờ mình sẽ đổi tên những nút lệnh này ví dụ như đây đây là cộng à, đây là trừ nhân chia là các bạn tự đổi ha đó thì cơ bản là chúng ta đã thiết kế xong cái form này rồi nhưng vấn đề còn lại là căn chỉnh cho nó thẳng hàng như làm sao thôi rồi ở đây các bạn cần phải lưu ý như này các bạn thấy là dưới chữ cộng á dưới chữ c nó có một cái dấu gạch dấu gạch chân đúng không cái này ấy, thực chất là các bạn làm như sau các bạn chọn cái phần đó các bạn quay chọn này ha rồi các bạn để con chuột ở trước cái chữ c cái chữ mà các bạn muốn tạo cái dấu gạch đấy các bạn ghi dấu và như thế này để nó tự động sẽ gắn cho nó sẽ tự động gạch chân cái đó bất kỳ cái vị trí nào mà các bạn ghi dấu vài thì mình ghi chữ n đây mình ghi trước chữ n thì nó sẽ gạch chân chữ n đó, như thế này thì cái gạch chân này cũng rất là phim tắt đấy các bạn ví dụ như mình ghi cái gạch chân ở dưới n này thì có nghĩa là mình ấn khi mà mình ấn tụ ở phím alt cộng thêm phím n này thì nó sẽ tự động nó sẽ click vào cái nút lệnh này đó chứ không có gì để cao siêu hết á là tạm thời như vậy ha phòng này mình đã thiết kế xong rồi á mình đưa lại bây giờ mình view nhé các bạn sang tab form chọn view rồi các bạn chọn size to this form đi ha để cho nó chỉnh nó vừa cái kích thước thật của nó đây chính là cái form mà chúng ta vừa thiết kế có vẻ như là nó không giống mấy nhưng mà tương đối rồi ha rồi tắt form đi mở lại form F1 đây các bạn nhìn thấy đó. Chỗ muốn đi ra view thì click chuột phải chỗ này, chỗ đi ra view. Chỗ chính đã. Như vậy là mình vừa mới hướng dẫn các bạn thiết kế xong cái giao diện cho phần form một máy tính con. Thì clip sau thì mình sẽ thiết kế cái form chọn lựa đồng thời mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn lệnh cho cái form máy tính con. Đó, chúc các bạn học tốt.